আচ্ছা তো আমি যে যে ল্যাব রিপোর্টের ফরম্যাটটা দিছিলাম তো আমাদের প্রত্যেকটা ল্যাব রিপোর্টে কিন্তু এই এই যে আমাদের পয়েন্ট গুলো আছে এগুলা হচ্ছে থাকতে হবে ঠিক আছে যেমন ফার্স্টে হচ্ছে ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের নাম দেন এই ল্যাব এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে থেকে আমাদের অবজেক্টিভটা কি জিনিস সেইটা দেন হচ্ছে প্রসিডিওরের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা নিয়ে আমরা কিছু বর্ণনা দিব বা প্রসিডিওর বা কোনো অ্যালগোরি মানে ফ্লো চার্ট যদি থাকে সেগুলো আর এরপর ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টে হচ্ছে আমরা নিজেদের প্রজেক্টের জন্য কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করলাম সেই জিনিসটা থাকবে আর দেন আউটপুট বা টেস্ট রেজাল্ট এখানে হচ্ছে কিছু কিছু ইয়াতে হচ্ছে আউটপুট আসবে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আসবে না তো এটার পরে একটা ডিসকাশন বা অ্যানালাইসিস এই জিনিসটা থাকতে হবে তো এগুলা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সব ল্যাব রিপোর্টেই থাকবে ফার্স্টে ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের নাম এরপরে হচ্ছে আমার এই ল্যাবের অবজেক্টিভটা কি দেন প্রসিডিওর বা অ্যানালাইসিস বা ডিজাইন এখানে যেটাই থাকুক এইখানে হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি আমি যেই কাজটা করতেছি যেমন আমি ডিএফডি ডায়াগ্রাম আগের ক্লাসে দেখাইছি তো আমাদের ডিএফডি ডায়াগ্রামটা কি জিনিস এগুলার কি কি কম্পোনেন্ট আছে আমরা দেখছি যে কিছু কম্পোনেন্ট আছে তাই না প্রসেসের জন্য কোন সিম্বলটা ইউজ হয় দেন আমার এই অ্যারো সিম্বলটা কিসের জন্য ইউজ হয় বা আমার আর কি কি ছিল ডিএফডি ডায়াগ্রামে কি কি এলিমেন্ট ছিল সুন্দর করে লিখতে হবে যে এই সাইনটা দিয়ে হচ্ছে আমি এক্সটার্নাল এন্টিটি বুঝাচ্ছি দেন এটার কাজ কি দেন হচ্ছে ডাটা স্টোর এই সিম্বল দিয়ে বুঝাচ্ছি এগুলা হচ্ছে পুরা ডিটেলস এর মধ্যে আর কি থাকবে তারপর আমরা দুইটা মনে হয় প্রসিডিওর কথা বলছিলাম তো দুইটার মধ্যে আমরা একটাকে অ্যাডাপ্ট করছি তো দুইটা প্রসিডিওর এর নামও বলতে হবে আমি যদি লুসিড চার্ট এর ওই ওয়েবসাইটটাতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো নাম দুটো এখন আমার মনে নাই তো ওইখান থেকে কোনটা আমরা অ্যাডপ্ট করছি দুইটার কিন্তু সিম্বল আলাদা ছিল তো ওইটা হচ্ছে লিখতে হবে এরকম করে সুন্দর করে প্রসিডিওরটা প্রেজেন্ট করতে হবে এরপর ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টে হচ্ছে আমাদের দুইটা পার্ট ছিল একটা হচ্ছে ওয়ান লেভেল ডিএফডি আর একটা হচ্ছে কি জিরো লেভেল ডিএফডি আউটপুট হিসেবে আমাদের কি আসবে আমরা যে ডিএফটি ডায়াগ্রামটা তৈরি করলাম সেটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু আউটপুট তো এই দুইটা পোর্শন এক হয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে এরপরে যেটা ফলো করব যে কাজটা করব সেটার যে থিওরি পার্টটা বা এই জিনিসটা কি যেমন আজকে আমরা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম করব ইউজ কেস ডায়াগ্রাম বলতে আমরা কি বুঝি এটার কম্পোনেন্ট কি কি আছে কোন কম্পোনেন্ট কি মিন করে সুন্দর করে হচ্ছে প্রসিডিওর মধ্যে কিন্তু আমাদের লিখতে হবে আর অবজেক্টিভ এর মধ্যে লিখতে হবে যে যেমন ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম আমরা কেন ইউজ করি এটা ইউজ করে মানে এইটা ইউজ করার মানে অবজেক্টিভটা কি তো ওইটা আর কি সুন্দর করে লিখা লাগবে তো আমি হচ্ছে আপনাদের এক একটা ল্যাব রিপোর্টের জন্য হচ্ছে অনেক টাইম দিছি তো আপনারা একদম টাইমলি সাবমিট করবেন তো আপনাদের প্রত্যেকটা টিমই আমি দেখতেছি টাইমলি সাবমিট করতেছে এক্সেপ্ট ওয়ান টিম যারা আমাকে অ্যাকচুয়ালি বলছিল যে তাদের কাছে এই প্রজেক্টটা খুবই ইয়া লাগতেছে মানে অনেক প্রেশার লাগতেছে তো তারা আমি যেটা দেখতেছি যে কোনো ল্যাব রিপোর্টও জমা দিচ্ছে না অ্যান্ড আমাদের যে সিএলপি হচ্ছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে জমা দিচ্ছে না বা লেটে জমা দিচ্ছে তো তারা তাদেরকে একটু আমি বলবো যে আপনারা যদি জমা না দেন তাহলে লেটে জমা দিলে কিন্তু আপনাদের মার্কস অনেক কমে যাবে আর জমা না দিলে তো কথাই নেই মার্কস মার্কসই আসবে না আচ্ছা 
তো এই ল্যাব রিপোর্ট নিয়ে তো আর মানে মেইন ফরম্যাটটা নিয়ে তো আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই তাই না আচ্ছা এখন আমরা একটু আগে ইয়াটা যদি দেখে একটু ফিডব্যাক দেই मैम वही डीएफडी लेवल के लोग तो ये रिकॉर्ड में हम जो ये तो डिसेलेन लिंक डिसेलेन लोगों ने हम लिमिटेशन आता है हम रातों पर नहीं तो पर ना हमारे सब्सक्राइब करते बोले लूसी चार्ट है ना जी अच्छा वही तो हमारे अच्छा अपना पढ़े कौन सी चीज़ कोर्स था हम पढ़े हम रात वाडे गिये हुए चलो जेटा चिल पर आज जितना बाकी चिलो उटा होच्छे वाडे गिये परे शेप बुलाई के के उटा कोसलम ओ अच्छा लूसी चार्टे एक मिनट मैम ऑने केरो लागे तो लिमिटेशन नहीं आ रही जो ओ अच्छा इखाने होच्छे बेशी यूज़ कुत्ते जाना ना जी मैम दिच्छिलो ना अच्छा अच्छा पर लास्ट फ़ोन तो कोर्टे पर सिंग तो माने एकदम माने सिंबल एकदम परफेक्ट हवा लग दे अमन ना मार माने कोटे पहले ही हुए से पार्ट्स में कॉम्प्लीट कोर्स मैं मैं हमारा कुछ मैं चेक करने अपनी अभी चेक कोर्स है एवं आमे ऑने के देख से जे लेवल जीरो होते हैं ऑने के दिए आ लेवल वन टाइ देन नहीं ऐसे कौन की क्यों कारा कारा कोर्स कर जस्ट लेवल जीरो दिए � आमी किन्तु लेवल जीरो एवं लेवल वन दो टाइप चाइस के लम। पर ऑने के ही होते हैं जस्ट लेवल जीरो दिया रखते हैं। ये जे हफ्ता अक्तर आपने जे जे टीम टा जी मैं मामला वन टा कुर्त पाएंगे है आपने लेकिन तो जस्ट जीरो टा डीएफडी लेवल जीरो टा दिसन है है मैंने कॉल जो ना सा नॉन जो ना सा अच्छा इखाने साजिदा सुल्ता ना आप अपना टीम हो चुके जस्ट किंतु डेवलप लेवल की दिस है डेवलप लेवल वन दिस है आमी किंतु जीरो एंड वन दूसरे चाइस सीलम बहुत ही मैम इरो कोम आमी अनेक टाइ देख सी ऐसे जामुन डीएव लेवल जीरो एंड होते हैं जो डीएव लेवल वन ये दो टाइप होते हैं अमी चाइस से लमर की सो ऐ जो मिस्टर इधर जहाँ जो ग्रुप था ये टा होते हैं ठीक है सर इतना ठीक है सर मैंने एरो को मैं मिचाई सिलाम बट ऑने के गिन तो देखा जाए सर एक लेवल दिस है नार्क लेवल दैन में एरो को मिल सके मैं मॉने के टाइम लगे हम लोग तो तीन तरह के मनो है बोर्स सिलाम बाई शाप्त कुछ तो आठ तो कुछ तो लग सके आह अच्छा ठीक है सर रिपोर्टें गिन तो इंक्लूड कोरे दिए ना शॉपेज जो मैं दीवन ना मैं अबे बोली एक जन जस्ट जो मैं दीवन ठीक है सर ग्रुप थे के जस्ट एक जन जो मैं दीवन ताहले मैं देखते शुभिदा है ना हले हो जे रीडेंडेंट ऑनिक कॉपी आशले जस्ट आपने तो टीममेटर नाम लिखा है आसता है ना कोनो शामोशन है शॉपेज हो चुका अपने ओखन थे के मार्किंग कर
ল্যাব রিপোর্ট 3 যেটা আমি আপলোড করছি তো এটা জাস্ট একজন ইয়া করছেন যেটা টাইম এখনো আছে সাজেদা সুলতানা আপনি হচ্ছে দিবেন সো আপনাকে একটু বলবো যে যদি ল্যাব রিপোর্ট একটু দেখি আচ্ছা সো এই এখানে দেখেন আপনি কিন্তু জাস্ট छोट कर डाटा फ्लो हम मध्य दिए पाई वन दिए इन डेप चारे रिक्वायरमेंट ठीक रिक्वयरमेंटिफिकेशन शिखते बारो मिल नई मार्क
কোন বড় হেডিং থাকলে চোদ্দ দিবেন আর যদি নর্মাল লিখা হয় তাহলে বারো দিলেই এনা এই যে এই জায়গাটা না এই যে আপনারা যে ইউজার রিকোয়ারমেন্ট আর হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টটা ইয়া করছেন এটা কিন্তু আর একটু সুন্দর করে লিখা যায় তো এভাবে প্যারাগ্রাফ করে না করে পয়েন্ট পয়েন্ট করে কিন্তু করা যায় তো যেমন এটা দেখলে যে পড়বে হ্যাঁ তার কিন্তু বুঝতে হচ্ছে সমস্যা হবে এটা করা যায় তো জি আমি খালি একটু আপনাদেরকে ধরা দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে আপনাদের এইটা এই ভিউগুলো ইয়া করবেন লাইক আমি এই রিপোর্টটা দেখছিলাম এটা আমার কাছে মোটামুটি ঠিক লাগছে আচ্ছা <laughs> তাদের রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা হচ্ছে এখানে বলে দিছি দেন হচ্ছে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে ফিচার ওয়াইজ যদি আমি আলাদা আলাদা করে দেখাই দেখানোর পরে যেমন আমি যে উদাহরণটা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে স্পিচ ভয়েস টু জেস্টার জেনারেশন তো ওখানে জাস্ট ইউজার রিকোয়ারমেন্ট ছিল ভয়েস টু জেস্টার জেনারেশন করবে এখন এর ভিতরে যে আরো অনেক পার্ট আছে ওখানে জাস্ট একটাই ফিচার ছিল इम्लीमेंट कर ডিসকাশনটা হচ্ছে আপনারা আরেকটু ইয়া করে লিখতে পারেন যে আপনারা এই ল্যাব ল্যাব থেকে অ্যাকচুয়ালি আপনার ইয়া ওপেনিয়নটা দিবেন যে আপনারা কি শিখছেন বা কি ডিফিকাল্টি ফিল করছেন এগুলা হচ্ছে একটু নিজের মতো করে ডিসকাশনের মধ্যে লিখতে পারেন আচ্ছা এরপর আর কোন গ্রুপ আছেন আচ্ছা আবু জুবাইর আর হাফসা আক্তার কি সেম সেম টিম না আপনারা একজন জমা দিলেই হবে ঠিক আছে আপনাদের যে জিনিসটা আমি ফার্স্টে বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা ইয়াটা ঠিক করবেন আর কি কেন দরকার এই নিয়ে যদি আমরা একটু লিখতে পারি আর প্রসিডিওর হচ্ছে আচ্ছা এখানে ইউজার ইন্টারফেস রিকোয়ারমেন্ট নাই তা ইউজার রিকোয়ারমেন্ট তো এগুলা হচ্ছে যে একটু ভালো করে লিখা রাখতো যেভাবে আমি ল্যাবে আর কি দেখাই দিছি সেটার সাথে নিজের সিস্টেমটাকে ডিলিট করে দেখানো লাগতো আচ্ছা প্রসিডিওর যখন আপনারা লিখছেন হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট দেওয়ার দরকার ছিল না আপনি এখানে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কি সেই সম্পর্কে লিখতে পারতেন আর ইমপ্লিমেন্টেশন আচ্ছা এই যে আপনারা দেখছেন যে ইট মাস্ট বি এবল টু ভেরিফাই ইনফরমেশন সিস্টেম 
must be able to delete information if information is wrong. Can you actually keep it at the test? User could the part and a key. Judith Hacken up another team. Okay, so the Sultana or Tanzini fun. Sadi the Sultana Tatsin. এই জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাতে যাচ্ছেন মানে কে করবে এটা কোন ইউজার আমি যখন হচ্ছে আমরা লগইন করতে চাইবো তখন যদি এটা এরর হয় তখন এটা রং দেখাবে আর কি ওইটা কিন্তু আপনার ইউজার রিকয়ারমেন্ট না ওটা আপনার সিস্টেম রিকয়ারমেন্টের মধ্যে যায় তো আপনার সিস্টার আপনার ইউজার কি করতে পারবে জাস্ট লগইন করতে পারবে বা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে এইটা হ্যান্ডেল করার জন্য ভিতরে যা কিছু করা লাগবে সেটা কি আমার সিস্টেম রিকয়ারমেন্ট এই জিনিসটাতে একটু ভুল হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আপনার মেইন ফিচারগুলাই আর কি আসতো যে ইউজার কি করতে পারবে যেমন ইউজার হচ্ছে আমার অ্যাডমিন থাকতে পারে আমার হচ্ছে কি থাকতে পারে অ্যাডমিন থাকতে পারে আর হচ্ছে নরমাল ইউজার থাকতে পারে তো তারা কি কি কাজ করতে পারবে সেটা কিন্তু এখানে থাকবে এখন সে হচ্ছে জাস্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে বাট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশনের বা সাইন ইন ধরেন করতে পারবে এখন সাইন ইন করতে হলে যদি ভুল থাকে কোনো ইনফরমেশন বা পাসওয়ার্ড মিলতেছে না সেটা কিন্তু আমার ইউজারের রিকোয়ারমেন্ট না ওই ই ফিচারের মধ্যে আমার সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্ট যেটা সেটা যে এটা চেক করা লাগবে এইভাবে আমি বুঝিয়ে দিছিলাম সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের একটু ইয়া হইছে সমস্যা হইছে না আরেকটু সুন্দর করে লেখা যাচ্ছে এগুলো আচ্ছা এই যে এখানে যেমন টু অ্যাড মডিফাই এ বুক অর বুক আইটেম এটা কিন্তু আপনার ইউজার রিকোয়ারমেন্ট এটা কিন্তু আপনার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট না এখন আপনি অ্যাড করতে গেলে আপনার কি কি জিনিস খেয়াল রাখা লাগতো হয়তো বা আমার ডাটাবেজে সেভ করা লাগবে বা রিমুভ করতে গেলে আগে দেখা লাগবে যে ওই বুকটা ডাটাবেজে আছে কিনা তারপরে আমার রিমুভ করা লাগবে বিভিন্ন যে জিনিসগুলো আর কি এইগুলো তো এই জিনিস এই জায়গাটাতে একটু মনে হয় মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে আপনাদের আচ্ছা আর কোন कमेंट गुलाबाय আপনাদের যেটা আমি বলবো আপনারা হচ্ছে আমি না একটু আগে বলছি যে স্পেসিং ইয়াটা মানে সাইজটা টেক্সটের সাইজটা একটু ঠিক করবেন এদিকে অবজেক্টিভ দেন প্রসিডিওর আচ্ছা এখানে কিন্তু আপনার প্রসিডিওরের মধ্যে আপনার প্রজেক্টের জিনিসপত্র নিয়ে আসছেন এখানে অ্যাকচুয়ালি एडिट कर এটাই এটা কি আপনাদের ফাইনাল ভার্সন ম্যাম ওইরকম ভাবে কিছু করি না একটু বললাম মানে আনসার ডেট করে হালকা এটা করছি হ্যাঁ এটা একটু ভালো করে করা দরকার ছিল যেমন প্রসিডিউর এখন বুঝতে পারছেন যে প্রসিডিউরে কি হবে মানে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা নিয়ে আমি টোটাল একটা সুন্দর করে লিখব যে এটা কেমনে কেমনে করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে আর ইউজার রিকোয়ারমেন্ট আপনি
তাসমিন তাহসিন আপনি তো ইয়াদের গ্রুপে না আমি এটা প্রথমে ছিল তো এটা আগে সাবমিট করে দিয়েছিলাম মানে বার ঠিক আছে একজনই একজনই সাবমিট করবেন তাহলে হবে আর কাউসার আহমেদ সজল ওনারটা একটু লিখে দেই কাউসার আহমেদ সজল এর টিমের কেউ আছেন জুলিয়েট জাহান আরবি মন আচ্ছা টিচারের ডেজিগনেশনটা একটু আমরা লিখে দিব হ্যাঁ আচ্ছা এখানে দেখেন আপনাদের যে রিপোর্টটা তৈরি করছেন এখানে কিন্তু ফার্স্টে আপনার আসতে হবে যে আপনার এই আমরা যে ল্যাব রিপোর্টটা করছি এই এক্সপেরিমেন্টের নাম কি ঠিক আছে এরপরে প্রসিডিউর যেমন আমি দেখা মানে এতক্ষণ বলে দিছি অলরেডি তো ওইটা একটু ফলো করবেন আপনাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু আসে নাই আপনার অনেক সংক্ষেপে করে দিয়ে দিছেন রিপোর্ট আরো সুন্দর হওয়া উচিত আরো ইলাবোরেট হওয়া উচিত এটা একটু খেয়াল রাখবেন আমার স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে না জি ম্যাম হচ্ছে আমি লুসিড চার্ট এ আজকে আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম তো আমরা আগের দিন কি দেখছিলাম ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম কিভাবে আমাদের ইনপুট मडलिंग मैं बुजते তো ইউএসকেস ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে আমার যে সিস্টেমটা আছে সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে কারা কারা ইন্টারেক্ট করবে তার মানে হচ্ছে কি আমার আমি যদি ডিএফডি ডায়াগ্রামের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে সেই জিনিসটা হচ্ছে কি এক্সটার্নাল এন্টিটি মানে কোন কোন মানুষ বা কারা কারা আমার যে সিস্টেমটা আছে তার সাথে ইন্টারাক্ট করবে সেগুলা হচ্ছে আমরা ঠিক করি এবং তারা কি কি সার্ভিস আমার থেকে পাবে আমার সিস্টেম থেকে কি কি সার্ভিস পাবে বা ইউজ করবে সেই জিনিসগুলো যদি আমি ব্রডলি আর কি দেখায় আমার ইউজ কেস ডায়াগ্রাম বলে সেটাকে এটা হচ্ছে আমার সিস্টেমের বিহেভিয়রটাকে আর কি প্রেজেন্ট করে আচ্ছা তো আমার ওভারঅল যদি আমি বলতে চাই যে ধরেন আমার হচ্ছে সিস্টেমের কিছু সার্ভিস আছে যেমন আমি যদি কি করি ব্যাংকিং সফটওয়্যার বা ধরেন এটিএম বুথের যে ইয়াটা সেটা যদি চিন্তা করি আমার কাছে কি কি সার্ভিস থাকবে বলেন তো আমরা কি করতে পারি যে কার্ড এর যদি আমি পিন নাম্বার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেটা কি করতে পারি ওখানে পিন চেঞ্জ করতে পারি এটি বুথে গিয়ে দেন আর কি করতে পারি আমি হচ্ছে 
ট্রান্সফার এগুলা হচ্ছে গিয়ে আমার সার্ভিস মানে আমার সিস্টেম থেকে যে কোনো ইউজার সে হোক অ্যাডমিন অথবা নর্মাল ইউজার তারা কি কি সার্ভিস হচ্ছে ইউজ করতে পারবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সার্ভিসের মধ্যে পড়ে এবং এই সার্ভিস গুলাকে অ্যাকচুয়ালি ইউজ কেস ডায়াগ্রামে ইউজ কেস বলা হয় বুঝতে পারছি আমরা এই জিনিসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় হচ্ছে ইউজ কেস আমরা উদাহরণ দিয়ে অবশ্যই দেখব তখন আরো ক্লিয়ার হব এখন ইউজ কেস ইউজ কেসকে আমরা যে জিনিসটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে ওভাল শেপ এখানে কি কোথাও ওভাল শেপ আছে এইভাবে ধরেন এটাকে হচ্ছে আমরা একটা করে একটা ইউজ কেস বলতেছি ইউজ কেস তো আমরা বুঝতে পারছি না যে সার্ভিসটা হচ্ছে আমার কোন একটা ইউজার হচ্ছে আমার সিস্টেম থেকে পাবে সেটা হচ্ছে আমার ইউজ কেস তো এখানে যেমন ইউজ কেস এর আমার নাম বলে দিতে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন ইউজ কেস ধরেন আমি বললাম যে ক্যাশ উইথড্র এটা হচ্ছে আমার ইউজ কেস এটা একটা ইউজ কেস তো এরকম অনেকগুলো হচ্ছে ইউজ কেস থাকবে তো আমি এটাকে নর্মালি বলে দিই এটা হচ্ছে ইউজ কেস এর সাইন মানুষের সাইন এটাকে বলা হয় দেখেন কি বলা হয় ইউএমএল এ আচ্ছা ইউএমএল এর কিন্তু আলাদা এই যে এরকম ইউজ কেস আছেই দেখেন এটার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে এই আমি যেটা করছিলাম মেবি যে নিচে গিয়ে এখানে হচ্ছে ইম্পোর্ট ডেটা এখানে গিয়ে মেবি আপনার শেপসে গেলে আপনি হচ্ছে কি শেপ হচ্ছে ইয়া করতে চান ইম্পোর্ট করতে চান সেটা হচ্ছে দেওয়া যায় যেমন আমি এখানে ইউএমএল এ টিক দিয়ে দেন ইউজ সিলেক্টেড শেপ দিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে ইউএমএল এর শেপ গুলো আর কি আমার কাছে চলে আসবে এটা আপনারা করবেন আচ্ছা তো এখানে যদি আমি একটরটা ধরেন এভাবে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই একটর দিয়ে বুঝাচ্ছে কি যে আমার সিস্টেমটার সাথে কারা কারা জড়িত মানে কারা কারা আমার এই সিস্টেমটাকে ইউজ করবে যেমন আমি যদি চিন্তা করি যে একটা রেস্টুরেন্ট সিস্টেমের কথা যদি চিন্তা করি তো সেখানে ধরেন একটর কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে একটা ম্যানেজার থাকতে পারে দেন আমরা যারা খেতে যাচ্ছি তারা গেস্ট থাকতে পারি আবার ওয়েটার কিন্তু থাকে তাই না এবং সবাই কিন্তু ওই সিস্টেমটাকে ইউজ করতেছে তো একটর হচ্ছে তারাই হবে যারা হচ্ছে আমার সিস্টেমটাকে ইউজ করতেছে তারপর আমরা একটরের নিচে হচ্ছে একটরের নাম দিয়ে দিব ধরেন এখানে হতে পারে এটিএম এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে আমার একটা একটর হতে পারে হচ্ছে আমার ইউজার আরেকটা হতে পারে কি আরেকটা হতে পারে হচ্ছে আমার ব্যাংক কারণ হচ্ছে যখন এটিএম থেকে হচ্ছে আপনি টাকা উইথড্র করবেন এটা তো অবশ্যই ব্যাংকের সাথে কানেক্টেড তাই না ব্যাংক গুলো কি করে মেইনটেন করে না এটাকে জি ম্যাম তো ওইটাও কিন্তু আমার একটা ইয়া হবে একটর হবে মানে যারা যারা আর কি ইয়া করতেছে আমার সার্ভিস মানে আমার যে সার্ভিস গুলো আছে সেগুলোর সাথে কানেক্টেড সেগুলাকে বলা হয় হচ্ছে একটর এখন একটরের হচ্ছে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে কানেকশন যদি দেখাই ধরেন এটা আমার একটা একটর এটা হচ্ছে আমার একটা ইউজ কেস আমরা যদি বলতে চাই যে এই দুজন হচ্ছে কানেক্টেড বা হ্যাঁ কানেক্টেড যদি বলতে চাই যে এই দুজন ডিরেক্টলি কানেক্টেড তাহলে আমি একটা এই যে এরকম ইয়া ইউজ করব এরকম সোজা একটা সাইন ইউজ করব
বুঝতে পারছি আমরা তার মানে কি এই ইউজার হচ্ছে এই সার্ভিস এর সাথে কানেক্টেড সেই এই সার্ভিসটা হচ্ছে নিচ্ছে এখন অ্যাক্টরের কিছু রুলস আছে সেই রুলস গুলো যদি আমরা একটু দেখি আমি লিখলাম যে অ্যাক্টরের রুলস গুলো দেন ফার্স্ট রুল যেটা অ্যাক্টর উইল ইনিশিয়েট ইউজ কেসেস ডিরেক্টলি সেকেন্ড যে রুলটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্টর উইল বি বেনিফিটেড ডিরেক্টলি ফ্রম দা ইউজ কেস এগুলো হচ্ছে আমরা যখন থিওরি পড়ব তখন আর কি পড়ব বাট এখানে হচ্ছে গিয়ে থিওরি আমরা পরে পড়তেছি জিনিসগুলো আগে চলে আসছে ল্যাবার থিওরি প্যারাল চালানোর যে সমস্যাটা আর থার্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে যেমন আমার এখানে যদি মানি উইথড্র করার কথা থাকে তাহলে আমার ইউজার এটিএম বুথে গিয়ে কি করতে পারবে এটাকে কি করবো ইনিশিয়েট করতে পারবে যে আমি টাকা উঠাইতে চাই ইউজারই তো ইনিশিয়েট করবে তাই না এটাকে আমার ব্যাংক সিস্টেম ইনিশিয়েট করে দিবে যে উইথড্র মানি নাকি ইউজার ইনিশিয়েট করবে যার তখন নিড হবে তখন গিয়ে হচ্ছে তার কার্ডটা পাঞ্চ করে তিন নাম্বার দিয়ে বলবে যে আমি টাকা তুলতে চাই কোনটা হবে ইউজার ইনিশিয়েট করবে আচ্ছা ইউজার কিন্তু ইনিশিয়েট করবে তো এইজন্য হচ্ছে এদের মধ্যে ডাইরেক্ট একটা কি থাকে কানেকশন থাকে কি বুঝি এখন দেখলাম এখন আমার আরো দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে আমার এরকম একটা সাইন থাকে তো আমার এরকম একটা সাইন থাকে যেখানে আমি দেখতেছি যে একটা ডট ডট অ্যারো থাকতেছে তো এইটা যে কারণে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে আমি বলবো আমি যদি এখান থেকে টেক্সট নিয়ে আসি তো এইটার উপরে মাঝে মাঝে লিখা হয় হচ্ছে এরকম include আপনারা কিন্তু একটু লুসিড চার্টে আমার সাথে করে দেখতে পারেন যে হচ্ছে কিনা ম্যাম কার নম্বর চাই না ফ্রিটা করবেন 
আগে ম্যাম সাবস্ক্রাইব করতে আমাদের লিমিট শেষ হয়ে গেছে লিমিট শেষ হয়ে গেছে আবার নতুন করে অ্যাকাউন্ট দি করতে হবে ও আমি তো কোনো কার্ড নাম্বার নাম্বার ছাড়াই সেটা আছে ফ্রি ট্রায়াল আচ্ছা ফ্রি ট্রায়াল ছাড়াই কিন্তু চালানো যায় বেসিকটাই চালানো যায় হয়তো বা ইয়া কম থাকে হ্যাঁ বারবার মেসেজ সার্ভিস কম থাকে ফ্রি মানে ফ্রি ছাড়া বেসিকটা চালানো যায় আমরা তো আর কাজই করতে পারি না আমাদের এখন ওই কাজ করতে গেলে বারবার ওই মেসেজটাই চলে আসছে আচ্ছা আপনারা আরেকটা জিনিস যে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আরগো ইউএমএল সফটওয়্যার নামাইতে পারেন ওটার জন্য আপনারা জাভা রান টাইম সিস্টেমটা লাগে আপনারা যে কোনো টিউটোরিয়াল দেখেই নামাইতে পারবেন আমি আবার বলি আরগো ইউএমএল একটা সফটওয়্যার আছে সেখানে হচ্ছে এই ডায়াগ্রাম গুলো হচ্ছে ইজিলি করা যায় সবকিছু হচ্ছে দেওয়া আছে তো ওটা একটু নামাই নিতে হবে रिलेशन दरकार पड़े जेटा सिसटेम सार्विस ना मान सर यूजार अथवा एडमिन यूज करते लिखे दिल डिपेन्ड करते हैं उदाहरण दीटेम मानी उड्र कर सार्विसनाटिकेट कर বাট মানি উইথড্র করার জন্য সিস্টেমের অবশ্যই কিন্তু এই অথেন্টিকেশন এই ইউজ কেস কেসটার সাহায্য দরকার তো এইটা হচ্ছে আমরা এই সাইন দিয়ে এই যে ইনক্লুড সাইন দিয়ে একটা ডট ডট অ্যারো দিয়ে এখান থেকে এখানে যদি ইনক্লুড করে দেই তার মানে হচ্ছে ইউজ কেস 1 ঠিকমতো চলার জন্য তার ইউজ কেস 2 এর সাহায্য প্রয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইনক্লুড বুঝতে পারছ কি আমরা रिलेशन प्रयोजन जेमन मानी उड्र कर मानी उड्र कर सार्विस सरसिटी 
সেটা কিন্তু আমার ইউজার সরাসরি এসে বলবে না যে আমি আমাকে অথেন্টিকেট করাতে চাই তোমার সিস্টেমে ও বলবে যে আমি মানি উইথড্র করতে চাই বাট মানি উইথড্র করতে গেলে অবশ্যই আমাকে অথেন্টিকেট করা লাগবে তো এই জন্য হচ্ছে এই ইউজ কেস হচ্ছে ধরেন অথেন্টিকেশন করার ইউজ কেস আমাদের মেইন যে ইউজ কেসটা সেটা হচ্ছে এই ইউজ কেস কে ইনক্লুড করতেছে তার মানে হচ্ছে এই সেকেন্ড ইউজ কেসটা ছাড়া সে চলতে পারবে না তার অবশ্যই এই সেকেন্ড ইউজ কেসটা লাগবে এখন বুঝতে পারছি আমরা আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস আছে ধরেন জি বলেন ম্যাম এরকম যদি হয় যে অ্যাডমিন একটা ডিটেইলস হচ্ছে ডাটাবেস থেকে ডিলিট করতে যাচ্ছে আর সেটা যদি ডিলিট করতে চায় তাহলে হচ্ছে হলো মানে ওই ডাটাটা আগে হচ্ছে ইয়াতে থাকবে ডাটাবেজে থাকতে হবে এই এইটাও কি এরকম এইটাও কি এরকম হবে ইনক্লুড হবে অ্যাডমিন একটা ডাটা ডিলিট করতে যাচ্ছে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ডাটাবেজে থাকতে হবে যেটা চেক করবে যে ডাটাবেজে আছে কিনা হ্যাঁ সেটাও দিতে পারেন আপনারা একটা প্রসেস দিয়ে দিতে পারেন যে চেক যে আছে কিনা ডেটা চেক ডেটা ইফ ওয়েদার ডেটা ইজ প্রেজেন্ট বা কিছু একটা লিখে দিলে অন্য প্রসেসের মধ্যে সেটা ইনক্লুড করে কি দিলে কি হবে আগে ওই চেকটা করতে হবে তারপরে কিন্তু ডিলিট করতে পারবে না হলে কিন্তু ডিলিট করতে পারবে না এটা হচ্ছে আপনি মানে যেভাবে ডিজাইন করতেছেন এখন আপনি যদি ধরে নেন যে না আমার যখন আমি ডিলিট করব তখন এর ভিতরে হচ্ছে ওই কাজটা হয়ে যাবে তার মানে আপনি ভেঙে দেখালেন না ঠিক আছে তখন কিন্তু আর লাগতেছে না বাট আপনি যদি ভেঙে দেখান এটা অবশ্যই ভালো বুঝতে পারছেন আমার কথা জি ম্যাম আচ্ছা এরপরে আমরা ধরেন এক্স ইনক্লুড আমি এক্সক্লুড লিখছি এটা হবে এক্সটেন্ড সরি আচ্ছা আরো কিছু ইউজ কেস কানেক্টেড বাট নট নেসেসারিলি যে এই ইউজ কেসটা চলার জন্য ওই ইউজ কেস এর সাহায্য অবশ্যই লাগবে এরকম রিলেশন নাই তাদের মধ্যে তো সেটাকে আমি বলতে পারি হচ্ছে এক্সটেন্ড যেমন ধরেন আমাদের যখন আমি এটিএম বুথে হচ্ছে টাকা ইয়া করতে চাই মানে উইথড্র করি করার পরে কিন্তু আমাকে একটা অপশন দেয় যে আপনি কি একটা মানে রিসিপ্ট নিতে চান কিনা এরকম দেখছি না আমরা আপনি যে ট্রানজাকশন করলেন সেটার একটা রিসিপ্ট নিতে চান কিনা এটার একটা অপশন দেখায় তো আমরা যদি নিতে চাই তাহলে ঠিক আছে আর না নিতে চাইলে কোনো সমস্যা নাই এখন এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে আমি যদি একটু দেখাই এরকম যদি এক্সটেন্ড থাকে তার মানে হচ্ছে এই ফিচারের মধ্যে কিছু মানে এই সার্ভিস এর সাথে কিছু এক্সট্রা ফিচার আছে এই সার্ভিস এর সাথে বাট এই ফিচার গুলো যদি মানে এইটা যদি এক্সিকিউট না হয় তারপরও কিন্তু এর কোনো সমস্যা নাই এই নিজে চলতে পারবে যেমন আমি যদি উইথড্র করি মানি এরপরে আমার একটা এক্সট্রা ফিচার হচ্ছে গিয়ে আমি আমার কি করতে পারবো রিসিপ্টটাকে অ্যাকচুয়ালি এটিএম বুথ থেকে রিসিপ্টটা নিতে পারবো এখন আমি যদি রিসিপ্ট না নেই তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে আমার মানি উইথড্র হলে কোনো সমস্যা হবে সমস্যা কিন্তু হবে না আর এখানে কি ছিল আমি যদি উইথড্র করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার কি করা লাগবে অথেন্টিকেশন করাই লাগবে না হলে ব্যাংকের টাকা যে কেউ তুলে নিয়ে যাবে যদি অথেন্টিকেশন না থাকে তো এই জিনিসটা ছিল ইনক্লুড যে এইটা হওয়ার জন্য এটা হয় লাগবে বাট এখানে হচ্ছে এটার সাথে এক্সট্রা ইউজ কেস হচ্ছে এক্সট্রা সার্ভিস হচ্ছে এটা আসে বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডেটরি না যে এইটা হওয়াই লাগবে এটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমাকে এক্সট্রা কিছু ফিচার দিয়ে দিছে जिनटा धरें বার্গার অর্ডার করলেন তো ওখানে হচ্ছে আপনার ইয়া লাগবে মানে একজন 
যে কুক আছে সে আপনাকে কি করবে একটা বান দিবে একটা প্যাটি দিবে এটা তো মানে বেসিক এটা তো লাগবেই তাই না বার্গার হতে হলে তো ওই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ইনক্লুড আর এক্সটেন্ড আমরা ধরতে পারি যে অ্যাড অন যে আমরা যে জিনিসগুলো দিচ্ছি বার্গারের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে আমার এক্সটেন্ড এগুলা না হলেও সমস্যা নাই বাট এই দুইটা ইউজ কেসের মধ্যে যদি সম্পর্ক ইনক্লুড থাকে তাহলে হচ্ছে প্রথম ইউজ কেসটা হচ্ছে সেকেন্ড ইউজ কেসটা মানে হওয়াই লাগবে তাহলে হচ্ছে এই ফার্স্ট এর ইউজ কেসটা কাজ করতে পারবে না হলে কাজ করতে পারবে না আমরা কি বুঝতে পারছি এই এক্সটেন্ড আর ইনক্লুড रिलेशन थे इनक्लूड जेटा डट डट लाइन एरो दिए बुझाई एक्सटेंड तो इनक्लूड बोलते कि बुझा एक्साम्पल देख भाग कर प्रत्येक मैं गेस्टर लाइब्रेर गेस्टर गुल मैं गेस्टर सिलेक्शन एनिमेशन आकार प्रदान कर प्रदान कर रूपान्तर करते सरिंग सार्विस रेखे भांगा लगता से छोट छोट प्रसिडियोर डायग्राम मध्य देखो ना डाटा फ्लो डायग्राम प्रचुर भेजे भेजे सार्विस भेजे भेजे 
দেখায় কাজটা করছিলাম তাই না জি ম্যাম আচ্ছা এখানে যখন আমরা কাজটা করব একদম বেসিক যে সার্ভিসটা আমার ইউজার চাচ্ছে সেগুলোকে শুধুমাত্র আমি ইউজ কেসে রাখব তাহলে আমার এই ইউজ কেসে কি থাকতেছে ভয়েস টু জেস্টার এই জিনিসটাই তো থাকতেছে सम्पर्क छोड़ প্রসেস না অ্যাকচুয়ালি ইউজ কেসের সাথে আরেকটা ইউজ কেসের সম্পর্ক ছিল হয়তো বা আমার ইউজার ডিরেক্টলি ওটা চায় নাই বাট এই জিনিসটা হওয়ার জন্য ওই জিনিসটা কি করতে হয় করতে হয় ম্যাম গেস্টার লাইব্রেরি থেকে সিলেকশনটা হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি আবার ওই জিনিসগুলো আনতে পারি যেমন এই জায়গাটায় যদি আমি বলি যে এটা করার জন্য হচ্ছে আমার গেস্টার লাইব গেস্টার সিলেকশন করা লাগবে তাহলে এই দুইটার মধ্যে কি সম্পর্ক হবে ইনক্লুড না এক্সটেন্ড ইনক্লুড হবে ইনক্লুড হবে কারণ অবশ্যই আমি যদি ভয়েস টু জেস্টার জেনারেট করতে চাই আমাকে একটা জেস্টার সিলেক্ট করা লাগবে ধরেন ডাটাবেস থেকে দেখে একটা জেস্টার সিলেক্ট করা লাগবে সো সেই জিনিসটা হবে হচ্ছে ইনক্লুড আবার এখানে আরো কি দেওয়া যায় বলেন তো चले जिन इनक्लूड अच्छा यूजार चाहिए टू जेस्टर जो देखा সেটা হচ্ছে একটা মানে অ্যানিমেশন হিসেবে আর কি দেখাবে সো এমনও তো অপশন থাকতে পারে যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যানিমেশন করতে গেলে অনেক টাইম লাগতেছে বা নেট বেশি লাগতেছে এরকম কিছু একটা সমস্যা আছে সো ওইখানে আর একটা জিনিসও হতে পারে যে আমাকে দেখাচ্ছে মানে কয়েকটা মানে কয়েকটা পাশাপাশি পিকচার দেখাচ্ছে আর কি ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে হচ্ছে পিকচার দেখাচ্ছে থাকতে পারে না ওইটাকে যদি আমি দেখাই এটাকে যদি আমি যে জায়গাটায় আনি ধরেন হচ্ছে জেস্টারের পিকচার দেখাচ্ছে এখন এই জিনিসটার সাথে আমার হচ্ছে ভয়েস টু জেস্টার এর ইয়া কি হবে বলেন তো এক্সটেন্ড হবে কারণ অটোমেটিক্যালি আমাকে সবসময় কি দিচ্ছিল এডিমেশনই দিচ্ছিল বাট চাইলে আমি হচ্ছে সিরিজ অফ পিকচার তার থেকে নিতে পারি তো এই জিনিসটা যদি আমি নাও নেই তাহলে কোনো সমস্যা নাই আমাকে অ্যানিমেশন তো দিবেই বাট এই জিনিসটা হচ্ছে এক্সটেন্ড তারপরে ভয়েস টু আচ্ছা তো এই জিনিসটা হচ্ছে মেইনলি ইসের জন্য আর কি আমরা দেখলাম আমরা যে সিস্টেমটা দেখছিলাম সেটার জন্য তো এখন আমরা যেটা করার ট্রাই করব সেটা হচ্ছে একটা এটিএম বুথের জন্য আমরা এরকম ইউজ কেস বানাবো এখন ধরেন আমার এটিএম বুথে যখন আমি আসব তখন আমার যে সার্ভিস গুলো সেগুলো কি কি ধরেন ফার্স্টে আপনারা যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে উইথড্র ক্যাশ তাই না এরপরে আবার কি থাকতে পারে আর কি কি অপশন থাকে আমাকে কি ইটিএম বুথে কাজ মানে ব্যালেন্স চেক ব্যালেন্স চেক হুম
আর কি থাকতে পারে ম্যাম পিন নাম্বারটা চেঞ্জ করতে পারি আরেকটা যদি আমরা বলি ম্যাম আরেকটা হচ্ছে মানি ট্রান্সফার করতে পারি ব্যালেন্স ট্রান্সফার ওকে এখন এই চারটার সাথে আমার ইউজার কি সবগুলোর সাথে কি কানেক্টেড হবে নাকি না হবে না হ্যাঁ সবগুলোর সাথে কিন্তু আমার ইউজার কানেক্টেড হবে তো আমি যে এই লাইনটা ক্রিয়েট করছি এগুলা হচ্ছে আমি কি করব সবখানেই দিয়ে দেব কারণ হচ্ছে সবগুলোর সাথে আমার ইউজার হচ্ছে কানেক্টেড এই গেল হচ্ছে কাহিনী এরপরে এই যে সব জিনিসগুলো আছে এগুলোর সাথে কি ব্যাংক কানেক্টেড ব্যাংকও কিন্তু কানেক্টেড তো আমি যদি এখানে আর একটা এনটিটি নেই সেটা হচ্ছে ধরেন ইউজার এখানে হচ্ছে ব্যাংক ব্যাংকও কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটি গুলার সাথে হচ্ছে কানেক্টেড কারণ উইড্র ক্যাশ করলে কি হবে ব্যাংকের থেকে টাকা কমে যাবে দেন ব্যালেন্স চেক করলে আবার ব্যাংকের ডেটাবেস থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখা লাগবে যে ব্যালেন্সটা আছে কি না সো এখানে আমি ব্যাংক না রেখে আমি যদি অ্যাকচুয়ালি কি রাখি ব্যাংকের সার্ভার রাখি তাহলে দেখেন সার্ভারের মধ্যে আমার সব ইনফরমেশন আছে সো উইড্র ক্যাশের সময় হচ্ছে আমার কি করা লাগবে সার্ভারে আবার কি করা লাগবে জিনিসটাকে আপডেট করা লাগবে না অথবা সার্ভার থেকে চেক করা লাগবে যে অ্যাকচুয়ালি ডেটাটা আছে কিনা চেঞ্জ পিন নাম্বার করলে হচ্ছে আমার এই ইসের জন্য পিন নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটাও কিন্তু একটা জমা রাখা লাগবে আবার ব্যালেন্স ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও হচ্ছে ব্যাংকের সার্ভারের হচ্ছে আমার বা ব্যাংকের ডেটাবেজ এর হচ্ছে আমার দরকার পড়বে তো আমরা এখন কার সাথে ব্যাংক সার্ভারের সাথে কার কার রিলেশনটা দিতে পারি বল তাহলে সবগুলোরই কিন্তু রিলেশন থাকবে আমি এইভাবে সবগুলোরই কানেকশন দিতে পারবো এখন ধরেন আমি আরেকটা ইয়া ঠিক করি সেটা হচ্ছে আমার ধরেন কি বলবো টেকনিশিয়ান এটিএম যদি আমি চালাতে যাই সেখানে আমার টেকনিশিয়ান লাগবে না জি ম্যাম যদি কোনো সমস্যা যদি কোনো সমস্যা হয় তো এর কিন্তু দুইটা ইউজ কেস থাকতে পারে আবার সে কি করতে পারে সে হচ্ছে মেইনটেন্যান্স এর কাজ করতে পারে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলতেছে কিনা এটা দেখতে পারে আরেকটা কি থাকতে পারে বলেন যদি কোনো কিছু সমস্যা হয় সেটাকে সে রিপেয়ার করতে পারবে মেশিনে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাকে সে রিপেয়ার করতে পারবে তাহলে এখন আমি টেকনিশিয়ানের সাথে কি কোন গুলার ইয়া দিয়ে দিব ডিরেক্ট কানেকশন দিয়ে দিব মেইনটেন্যান্স আর রিপেয়ারমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা গেল এখন একটা জিনিস দেখেন আমরা যদি টাকা উঠাতে চাই হ্যাঁ এই সার্ভিসটা হচ্ছে আমার ইউজার হচ্ছে চাচ্ছে এখন 
আমাকে বলেন তো যে টাকা যদি আমি উঠাতে চাই তাহলে আমার অথেন্টিকেট করা লাগবে না ইউজার কে লাগবে না তাহলে একটা আমরা প্রসেস এখানে নিয়ে আসি ব্যাংক সার্ভারটা আপাতত আমরা দূরে রাখি আমরা আপাতত এতটুকু বোঝা ট্রাই করেছি এই ইউজারের পারসপেক্টিভ থেকে আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে ধরেন অথেন্টিকেশন লাগবে ইউজার অথেন্টিকেশন ধরেন এখন এইটার সাথে আমার এই যে উইথড্র ক্যাশ এটার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকবে ইনক্লুড নাকি এক্সটেন্ড ইনক্লুড হবে ইনক্লুড হবে उथेंटिकेशन एर पर देखें बैलेंस चेक करते चाहिए অথবা চেঞ্জ পিন করতে চাই ব্যালেন্স ট্রান্সফার করতে চাই সবকিছুর সাথে কি ইউজার অথেন্টিকেশন কানেক্টেড না জি ম্যাম সবগুলোর সাথে অ্যাকচুয়ালি আমার কি যাবে এই ইউজার অথেন্টিকেশনটা ইনক্লুড হিসেবে কিন্তু সবগুলোর সাথেই যাবে এখন ধরেন যে আমি ক্যাশ উইথড্র করছি ঠিক আছে এরপরে কি হতে পারে আমি একটা মিনি স্টেটমেন্ট কিন্তু सम्पर्क प्रोजेक्टिस সেগুলাকে এইভাবে ইয়া করে রাখব মানে ইউজ কেস এর মধ্যে দিব দেন কোন কোন এন্টিটি কোন কোন কাজের সাথে রিলেটেড যেমন মেইনটেনেন্স এর সাথে হচ্ছে জাস্ট কি টেকনিশিয়ানি রিলেটেড ইউজার কি রিলেটেড কারণ মেইনটেনেন্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ও জাস্ট মেশিন দিয়ে মেশিনের মেইনটেনেন্স করবে এটিএম মেশিনটার মেইনটেনেন্স করবে তো আমার ইউজার তো এখানে রিলেটেড না টেকনিশিয়ানি রিলেটেড আর সে হচ্ছে মেইনটেইন করবে আর হচ্ছে রিপেয়ার করবে এখন আরেকটা জিনিস যদি আমি এখানে দেই যে ধরেন টেস্টিং এখন দেখেন মেইনটেনেন্স করার জন্য আমার কিন্তু টেস্ট করে আগে দেখতে হবে যে আমার জিনিসটা মানে আমার যে এটিএম মেশিনটা আছে সেটা ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা মেইনটেনেন্স এর জন্য কিন্তু এই টেস্টিংটা করে দেখতে হবে তাই না এখন মেইনটেনেন্স আর টেস্টিং এর সাথে তাহলে কি রিলেশন হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন রিপেয়ারমেন্ট যে সে করতেছে ঠিক আছে রিপেয়ার করার জন্য কি আমার টেস্টিং এর একটা দরকার আছে না मध्य देखो यूजारे साथ আহ ইউজ কেস এর হচ্ছে আহ ইয়া থাকবে সেটা আমরা একটু দেখব এরপরে 
কোনখানে যদি আমাদের ইউজার অথেন্টিকেশনের দরকার হয় তো সেই প্রসেস থেকে আবার ওই প্রসেসে গিয়ে হচ্ছে যেমন আমাদের যদি ব্যাংকের ডেটে আমি দেখাইলাম যে আমাদের ইউজার চাচ্ছে যে আমি ইউজার তো কখনো চাবে না যে আমি লগ ইন করতে চাই ইউজার চাবে হচ্ছে ধরেন আমি হচ্ছে ইয়া করতে চাই মানে কোনো কিছু কিনতে চাই ওই বা কোনো প্রোডাক্ট দেখতে চাই তখন কি হবে সে হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট দেখতে পারবে আর হচ্ছে যে দেখার আগে তাকে আগে কি করতে হবে বা ধরেন সে বাই করতে চায় দেখতে তো সবাই পারে বাট যখন আমরা বাই করতে চাবো তখন আমাকে কিন্তু লগ ইন করতে হয় সো তখন ওইখানে দেখা যায় যে বাই প্রোডাক্ট এর পরে আমরা কি করতে পারি ইউজার অথেন্টিকেশন দিয়ে দিতে পারি তাই না বা ইউজার লগ ইন দিয়ে দিতে পারি যেটা হচ্ছে ইনক্লুড করতেছে যে আমি যদি এই জিনিসটা কিনতে চাই বা চেক আউট করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে কি করা লাগবে মানে আগে লগ ইন করা লাগবে তাই না এবং আমার ইনফরমেশন দেওয়া লাগবে তো সেখানে এই জিনিসগুলো কি হতে পারে ইনক্লুড হতে পারে আমরা কি বুঝতে পারছি জিনিসগুলো আপনি কিভাবে চিন্তা করতেছেন যেমন এখানে আমরা যে একটা ব্যাংকিং সিস্টেম হচ্ছে বানালাম ঠিক আছে এখানে কিন্তু আরেক ভাবে করা হয়েছে ঠিক আছে এটা যদি মানে জাস্ট একটু বুঝার জন্য আমরা দেখি দেখেন এখানে হচ্ছে ডিপোজিট মানি ছিল তাদের উইথড্রল মানি এই জিনিসগুলো কি এন্টার কার্ড ইউজার নেম এন্ড পিন এটা হচ্ছে আলাদা একটা ইয়া দিছে এখানে এই জিনিসগুলোকে কি বলে বলেন তো এগুলা হচ্ছে ইউজ কেস হ্যাঁ এখানে দেখেন ইউজার কিন্তু এই সবকিছুর সাথে কানেক্টেড কারণ ইউজার হচ্ছে এই সবকিছু ইনিশিয়েট করতে পারে এখন এখানে আর এরা কি করছে দেখেন এন্টার কার্ড ইউজার নেম এন্ড পিন এইটা কিন্তু একটা সার্ভিস এর মধ্যে রাখছে বাট আমি যেটা প্রেফার করি যে এইটাকে আমি হচ্ছে আলাদাই রেখে দিব সেটা হচ্ছে আমার অথেন্টিকেট একটা জিনিস যেমন এখানে হচ্ছে দেখেন ইনভ্যালিড আইডি যদি পাই এটা হচ্ছে এক্সটেন্ড করছে তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই জিনিসটাকে আলাদা রেখে দেওয়াই বেটার যেটা আমরা আমাদের সিস্টেমে আমাদের সিস্টেমে করলাম এরপরে দেখেন এই জিনিসগুলো কি অবশ্যই ব্যাংকিং সিস্টেমও কি এর সাথে রিলেটেড অবশ্যই কারণ এখানে ও যদি একটা চেঞ্জ করে সেটা কি ব্যাংকিং সিস্টেম এর জানা লাগবে তাই না কোন মানে যদি ডিপোজিট করে তাহলে সেটা অবশ্যই আমার ব্যাংকিং সিস্টেম এর জানা লাগবে তার ডেটা বেসে সেভ হওয়া লাগবে তাই না কি একটু বলেন আপনারা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যদি উইথড্রলার মানি আপনি করেন 
তাহলে অবশ্যই আপনার ব্যাংকিং সিস্টেমে ইনফরমেশনটা যাওয়া লাগবে তো এই জন্য হচ্ছে এই প্রসেস গুলোর সাথে অ্যাকচুয়ালি কোন ইউজাররা মানে কোন অ্যাক্টররা রিলেটেড সেটা কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে তারপর এই যে এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে চেক ব্যালেন্স চেক ব্যালেন্সের পরে আপনি যদি চান যে আপনি একটা মিনি স্টেটমেন্ট তার মানে হচ্ছে আপনি একটা রিসিপ চান তাহলে কি করতে পারেন আপনি এখান থেকে দেখেন একটা এক্সটেন্ড ইয়া করে দেখানো হয়েছে ঠিক আছে এখন এইটা কিন্তু এক্সটেন্ড হবে মানে এইটা না হলেও কোন সমস্যা নাই বাট এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা ফিচার তো তারপরে যে এটা আমরা দেখতে পারি যে এটিএম এর যে টেকনিশিয়ান আছে সে কি করতেছে মেইনটেনেন্স এবং রিপেয়ার এর কাজ করতেছে এখন মেইনটেনেন্স করতে গেলে তার অবশ্যই এই জিনিসগুলো ইনক্লুড করা লাগবে আর যদি সে রিপেয়ার করতে চায় তাহলে তার এই জিনিসটা ডায়াগনস্টিক করে দেখতে হবে যে কোথায় সমস্যা হয়েছে কি জিনিসটা আমার ঠিক করা লাগবে এইটা হচ্ছে একটু ডিটেইলসে দেখাইছে बुझाते এগুলো হচ্ছে আপনারা অনেক ভাবে করতে পারেন যা যার চিন্তার উপর ডিপেন্ড করে আর কি যেমন এখানে ধরেন আমরা যে আমাদের সিস্টেমটাতে দেখছিলাম আমরা হচ্ছে ট্রানজেকশন বা এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইয়া দেখছিলাম তাই না যে উইথড্র ক্যাশ করব ব্যালেন্স চেক করব তারপরে হচ্ছে আমি ব্যালেন্স ট্রান্সফার করব পিন নাম্বার চেঞ্জ করব এবং সবগুলোতে কি লাগতেছিল বলেন তো আমার ইউজারের অথেন্টিকেশন লাগতেছিল ट्रांजेक्शन जिनक्लूड कर কাস্টমার হচ্ছে আমার সেশন কে মানে কাস্টমার যে পুরা সেশনটা যতটুকু টাইম সে হচ্ছে ইউজ করবে সেটাকে একটা সেশন হিসেবে ইউজ কেসে দেখানো হয়েছে এই সেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সে বলে দিছে যে সেশনের মধ্যে তার সব সার্ভিস থাকবে এবং এইটাকে সে যেভাবে দেখাইছে যেমন ইনক্লুড অপারেশনের মাধ্যমে আমরা কি দেখছিলাম যে একটা একটা ইউজ কেস হচ্ছে আর একটা ইউজ কেস ছাড়া হচ্ছে চলতে পারবে না যদি এইটা হয় এইটাও হওয়া লাগবে তাই না पूरा डिपोजिट कर ट्रांसफार कर इनकोरिंग चेक करतेजेक्शन मध्य हमारे ট্রানজেকশন অ্যাকচুয়ালি এই সবগুলাকে কন্টেন করতেছে এটাকে এই আপ অ্যারো দিয়ে হচ্ছে আমরা দেখাই দিতে পারি এরপর এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে ইনভ্যালিড পিন যেটাকে এক্সটেন্ড করতেছে আর কি যে এই জিনিসটা আমাদের না দেখলেও চলবে বাট জিনিসটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ধরেন ট্রানজেকশন থেকে ইউজার ইয়া যদি করি মানে প্রত্যেকটা থেকে যদি আমাদের যেমন ছিল কি দাঁড়ান
সো আমরা এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ফাংশনালিটি ছিল এবং আমরা কি করতেছিলাম যে আমাদের যে ইউজার অথেন্টিকেশনটা এটা ইনক্লুড হবে কোন জায়গায় সবগুলাতে ইনক্লুড হবে না এটা সবখানে ইনক্লুড হবে না উইথড্রো ক্যাশের জন্য ইনক্লুড হবে ব্যালেন্স চেকের জন্য ইনক্লুড হবে দেন হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স ট্রান্সফারের জন্য ইনক্লুড হবে তো এইটা না করে আমরা যদি ইয়া করতে পারতাম যে আরেক ভাবে করতে পারতাম সেটা আমি বলা ট্রাই করতেছি যে এখানে আমরা একটা দিতে পারতাম হচ্ছে আমরা সেশন সেশনের আন্ডারে হচ্ছে এই সবগুলো থাকবে যেটা আমি ওই ওই চিত্রের মাধ্যমে যে দেখাইলাম সেশনের আন্ডারে এই সবগুলো থাকবে দেন এই সেশনে আমি ধরেন সেশনের আন্ডারে আরেকটা থাকবে হচ্ছে ইনক্লুড করছে এখানে ধরেন এখানে হচ্ছে আমার ইনক্লুড করছে কি ট্রানজেকশন ধরেন এরকম অ্যারো হবে এটা হচ্ছে ইনক্লুড করছে সেশন হচ্ছে ট্রানজাকশন কি ইনক্লুড করছে এখন আমরা দিতে পারি যে ট্রানজাকশনের আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি আছে হচ্ছে আমার উইথড্রো ক্যাশ ব্যালেন্স চেক চেন স্পিন এবং হচ্ছে ব্যালেন্স ট্রান্সফার এই সবগুলো হচ্ছে আমার ট্রানজাকশনের আন্ডারে আছে যদি আমরা ওই চিত্রটা দেখি তাহলে ওইটার মতো করে এখন আমি যদি ট্রানজাকশনের মধ্যেই জাস্ট ইউজার অথেন্টিকেশনটা ইনক্লুড করে দেই তার মানে কি সব প্রসেস হওয়ার সময়ই কিন্তু ইউজার অথেন্টিকেশনটা হচ্ছে एड कर যে এই ট্রানজেকশনের আন্ডারে হচ্ছে এই সব অপারেশন গুলো কি করতেছে আছে এটা হচ্ছে আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশনের ওয়ে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু করে দিতে পারি এটা আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশনের ওয়ে বাট আমরা যেহেতু ফার্স্ট এ रिलेटेड করার জন্য যদি আমার এডিশনাল কোন একটা কিছুর দরকার পরে অথেন্টিকেশন বা কোনো কিছুর যেটা হচ্ছে অবশ্যই প্রয়োজন সেটাকে আমি ইনক্লুড করে দিব আর এইটার মধ্যে যদি আমার এক্সট্রা কিছু ফিচার থাকে যেটা হচ্ছে অপশনাল সেগুলাকে আমরা এক্সটেন্ড করে দিব আমার কথা কি বুঝা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাদের এখন এই ল্যাবের যে কাজ হবে যে আমরা আমাদের প্রজেক্টের জন্য হচ্ছে একটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম বানাবো ঠিক আছে আপনারা লুসিড চার্ট ইউজ করে করতে পারেন আই থিঙ্ক আমাদের ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামে অনেক বেশি এন্টিটি ছিল থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ একটা জিনিসকে আমরা অনেক ব্রেক ডাউন করে দেখাইছি বাট এখানে কিন্তু আমরা ব্রেক ডাউন করতেছি না খুব বেশি সো এখানে অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি এলিমেন্ট আবার লাগবেও না তো আমরা হচ্ছে করে ফেলতে পারবো কারো কি কোনো সমস্যা আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝাতে পারি নাই আপনাকে বুঝতে পারছেন না আমি বুঝছি বুঝছি না সবাই জি ম্যাম জি ম্যাম বুঝছি না আমার কয়টা কোশ্চেন আছে জি বল আচ্ছা ম্যাম এই একটা যদি দুইটা ইউজ কেস এরকম হয় যে একটা প্রোডাক্ট হলো মানে অর্ডার আর বাই করতে যাচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে হলো অর্ডারটা ভিউ করতে যাচ্ছে মানে ইউজার দুইটা ইউজারের দুইটা ইউজ কেস আছে একটা হচ্ছে হলো মানে প্রোডাক্ট ভিউ করা আর আরেকটা হচ্ছে হলো প্রোডাক্ট অর্ডার করা তাহলে তো যখন ইউজার যখন প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে চাইবে তখনও তো ওকে প্রোডাক্টটা মানে ভিউ করতে হবে তাহলে তো এই দুইটাও মানে ওই প্রোডাক্ট অর্ডার করার সাথে তো ম্যাম ওইটা ইনক্লুড হইতে পারে না এই আরেকটা ইউজ কেস যেটা প্রোডাক্টটা ভিউ করা আচ্ছা আমি 
देखते মানে সার্চ করে করে দেখতে পারবে একটু ভিউ না লিখে আপনি অ্যাকচুয়ালি লিখেন যে সার্চ সার্চ করে করে অর্ডার ইয়া আপনাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে দেখতে পারবে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে সার্চ এন্ড ভিউ প্রোডাক্ট আচ্ছা এখন হচ্ছে অর্ডার শে করবে এখন আপনি বলতেছেন যে অর্ডারের জন্য তো ভিউ প্রোডাক্টটা থাকতে পারে তাই না এখন আপনি যদি মনে করে নেন যে অর্ডারের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার সিস্টেম যখন অর্ডার করতেছে সে কিছু সে অবশ্যই কিন্তু ভিউ করেই অর্ডারটা করবে একটা হচ্ছে যে সার্চ করবে অ্যাকচুয়ালি দেখবে যে কি জিনিস আছে নাকি নাই এটা দেখবে আর অর্ডারটা হচ্ছে আপনি আরেকটা প্রসেস দিয়ে কিন্তু দেখাইতে পারে যে এরপরে হচ্ছে সে কি করবে অর্ডারটা করবে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে এই দুইটাকে কিন্তু আপনি আলাদা রাখতে পারেন যে সে সার্চ করে করে দেখলো এটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট মানে এটা হচ্ছে আমার একটা ইয়া কি বলবো ফিচার এরপরে হচ্ছে সে অর্ডার করতেছে এটা হচ্ছে তার আরেকটা ফিচার এখন এরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে দুইটা কানেক্টেড সেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে না দেখালেও কিন্তু চলতেছে দুইটা আলাদা ফিচার করে রাখেন এখন অর্ডার করার সময় আপনি কি করতে পারেন এখানে হচ্ছে আপনার অর্ডার করার সময় অবশ্যই কিন্তু আপনার ইনফর্ম তাদের ইনফরমেশন নিতে হবে তাই না ইনফো নিতে হবে তো এইটা কি করতে পারেন আপনারা এটার সাথে এটার সাথে কি কানেকশন থাকতে পারে ইনক্লুড ইনক্লুড থাকবে ঠিক আছে আর এই যে ভিউ করতেছে বা সার্চ করতেছে এটাকে আপনি আলাদা একটা ইয়া হিসেবে রাখতে পারেন আলাদা একটা সার্ভিস হিসেবে রাখতে পারেন কারণ আমি এখানে যেটা দেখাইছি এখানে যে জিনিসগুলো আসছে হ্যাঁ এইগুলা হচ্ছে কি ইউজার হচ্ছে সরাসরি এই সার্ভিস গুলা কিন্তু ক্লেম করতেছে বা পাচ্ছে ঠিক আছে এখন সে ভিউ যে করতে পারবে সেটাও কিন্তু একটা আইডেন্টিক্যাল একটা সার্ভিস এবং সে যে অর্ডার করতে পারবে সেটাও কিন্তু একটা আইডেন্টিক্যাল আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে সার্ভিস বুঝা গেছে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन रेस्ट्रिकशन छोड़ देखे लगते देखा लगता डाटा क्या कैमने क्या फ्लो हमारे जस्ट अपनारेस टा देखे बुजते चाहते তো সেগুলা হচ্ছে এক্সট্রা ফিচার আমরা এক্সটেন্ড এর মাধ্যমে দেখাবো আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ইউজ কেস ডায়াগ্রামটা করব না আমাদের যে সার্ভ ইউজ কেস গুলো আছে সেটাকে আমরা একটা রেকট্যাঙ্গুলার মধ্যে রেখে দিব
la production del map. Aquí el rectángulo que se ve tarde no está bastante. Este es donde me corrí. Este que es el transparente color de aquí. Aquí acá le he hecho. Será corte para el, pero yo de esta que corra ya, esta que que transparente corra ya. Porra de ahora, porra. Mami, esta me transplant. Esta, no, esta transplant, no, 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 मैं मिडिट टेंगल तो जावे ना ये टेस्ट तो जावे ना मैं ना शॉप की चीज़ हो चाहिए नहीं यार ऐसा क्या मैं मैं लाइन नहीं नहीं आप तो अभी चार पस लाइन नहीं आप लग गए एजे एजे कंटेनर कंटेनर जेट ए टा जो दे अमी नहीं एक ही स्पीच में इतके नीले आमे इतके जो भी बारो करे दे शतांबर और जो बारो लोहे के से जगह था कंटेनर जिनिस तो नहीं है आपने रखी कर बन जास्ट इजे इतके होते हैं आ इस सिस्टम में मुंह से तो ठीक को लार एक तो चला शक्त इतके जास्ट हम रहे इजे पूरा जस्ट प्रोसेस बुलो आर की इखाना थक गए बा जेस तक भी याद होएगा सब आपने कि बुस्त परसेंट जे एक्चुअल एक तो रेक्टेंगुलर मोड़ है आम आके जस्ट ए आम आके यूज़ के बुलार की रेक्टेंगुलर मोड़ है थक दा रेक्टेंगुलर बाहर है थक दे होते हैं आमर यूज़र यूज़र अच्छा तो आम रे कि बुस्त परसेंट मोटा मोटे नीचे दर टक उठते पार बो आज के जो लैब का लैब टास्क था शेटर होते हैं कौतुक हम टाइम जान अपने रा मैं वहाँ से ये बोल रही थी थैंक मैम सुरेंद्र दिन तो ना 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 सीएली जेट अच्छा ये सबमिट डेट हम्म हम्म मैं वही नोट आई दे दें मैम अनेक शुमाई लगे ये गुलो एक तो अच्छा आज के तो अनेक स्टूडेंट की आशा नहीं मैं मैं आरेख तू बारह दिन तो अलग जरा आश नहीं तारा होच्छ वीडियो बनाने का शेड है 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 वो ही टाइम जेहर तो हमारे क्लास टाव होच्छ एक ता सोनी बारे होच्छ बोलें तो कौन-कौन टाइम दावा जाए आपने रे बोलें कल के पोर्चिंग तो दी बो जी मैम, जी मैम, जी मैम दीजिए बोलो। अलग काल के रात नौ टक पहुंचो उनको टाइम दी बो आमी और आपने देखे लैब रिपोर्ट टा शेटर अपलोड करे दी बो शेटर जो ना आपने रब बोला ना आपने को तो टाइम चाहिए कौन तो आप ये देर छुट्टी चो उन चो लास्ट चे। मैम आमा तो आज तक पहले लैब चीज़ ए लैब तर आमे होच्छ आमर देर लास्ट लैब है मतलब आमे देर जे लैब तर फर्स्ट हो बे शेटर आगे यार की समेशन डेट दी दी अच्छा 